煮火锅。嗯，冰煮羊，一斤羊排，一斤羔羊肉，只需煮制十五分钟就可以享受的鲜羊肉，你一定要来尝一尝。这内蒙古人也太会吃了吧！不行，我也不能错过，马上买机票，八百四。单程八百四，来回就是一千六百八，再加上住宿五百，吃饭怎么也得两百，两千三百八。万一这老王在哭天喊地让我带着他，成儿 ，no。No. no， 我的钱可没那么好赚啊，反正就是搞点肉，搞点冰块，再搞个铜锅，是吧？你不一定非要飞过去，这省下来的机票钱还买点好肉，咱冰煮和牛七百七十八，怎么样？老板，我想涮和牛，你哪些部位可以涮？这块肉是和牛第三的，上脑还是不错的。黑牛后胸涮出来，它特别香。黑牛三斤，涮出火锅来呢，稍微抽弹抽弹的感觉。A 五的牛小排，这块肉涮火锅的话是非常香。这些多少钱？这差不多是两万五千块钱左右吧。多少？没事，咱们已经省了机票钱了，咱们可以买啊，每样都要。谢谢，吃好了还来。好。前腿切片零点二毫米啊，零点二，零点二毫米。当时那把刀离肉只有零点零五公分，但是四分之一炷香之后，我将会彻底的翻车，因为我的刀工肯定切不出零点二毫米的薄片。所以，哎呀，为了吃上这口和牛，啊，还整了个大件儿。靠谁不能靠自己，知道吗？然、哦、后这是底儿，哪边朝我呀？就这样。我刚才说什么来着？靠谁不能靠自己？金哥，噔噔噔噔，好了。哦，我们只是先试一下啊。这就是卡住了。<笑>牛前腿，夸我，好切肉块这我可以啊，来，夸我，价值六百二十七的牛肉，再配上我这价值八百八十八的手切，怎么样？是不是有八千八百八十八的规格了？好，下面是冰，哎。今天的第二个大件了啊，制冰机，你加入喜马拉雅空运来的山泉水两桶。好，反正吃火锅还有很长时间了，给老王上一期视频点个赞。我、哦、这也太快了吧，才十几分钟，十三分钟。啊，今天的第三个大件，为了吃这顿饭，我可是买了三个大件的。你们不会连个点赞都不给吧？冰块已经就位了啊，我们就跟着百度走极简风啊，先放点皮牙子，然后放点枸杞，腐肉，前腿肉，再放牛背肉，上脑，牛胸。我觉得你这要是去日料店，你不得花个四位数啊？心太黑了。这个锅现在正在经历冰火两重天呀、啊。你看这个锅边上有一点那个水蒸气的那个样子，但是我摸它，它不是热的，它还是凉的。这个碳正在逐渐占据这个锅。趁肉没熟，我们调个料啊，就是咱们吃铜锅是一定要吃花生酱的，北方吃法，花生酱很胖啊，慎用。放一点酒花酱，然后再放一颗腐乳，这就是老北京火锅店里的麻酱。我现在就在沸腾的第一时间给你们捞一个最鲜最嫩的肉。第一口我喂你，我喂你啊！价值八万八千八百八十八一口的和牛上脑。你还涨价了？怎么？咱就是煮的这时间不要钱啊？还是我喂你这一口不值钱啊？真是的，对吧？是。哎，我跟你说，这个冰煮完了这个牛肉，我怎么说呢？很 Q 弹的。那个老板怎么说的？他说：出弹出弹的感觉。看过没吃过？嗯，但是这个和牛煮到全熟都还这么弹牙，可能真的是冰的功劳。嗯
满口肉，满口香。换个腿肉吃啥？就是我亲自切的那个腿肉。哦，感觉是练健美的。果然和尚脑不是一口干。还是胳膊。嗯，还有胳膊，那可能他嗯，牛也不拎重物哈。哦，他要载重啊，他身体那么重，他在那里撑着走。不对呀，是腿。牛哪来的胳膊呀？今天这口肉没有进哥的啊，你们都听见了。听懂老板，扣五百。嗯。嗯。吃着冒着烟的牛肉，再喝着冒着烟的可乐。吃第一个骰子。哦，嗯，如果把它换成普通的水，我觉得它肯定就是会煮成那种硬邦邦那种感觉。我这个完全没有，我觉得这个最好吃，这是什么部位来着？牛胸，最棒，脆骨。来喂你一颗骰子，这个真的很好吃。我怕我把这个五 A 的吃完了，是不是很好咬？今天只能吃爽。牛肉六百二十七，切肉鸡两百八十八，铜锅五百六，制冰机五百七十九，材料三百八十一，总共两千四百三十五。合着我今天又是冤大头是吧？如果再给我一次机会，我选择去内蒙。你看我去趟内蒙还能骑个马，开给你们看看是吧？下次我不折腾了，嗯，就买机票啊、嗯，去哪儿你们说。